आज की क्लास में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपको रोज के बोलचाल में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को यूज करना है बहुत जबरदस्त कॉन्सेप्ट है पूरी क्लास को पूरे कॉन्सेंट्रेशन के साथ आप अटेंड कीजिए और नोट्स बनाना स्टार्ट कर दीजिए एक बात आपको बता दूं अगर आपने प्रेजेंट इंडेफिनेट और प्रेजेंट कंटिन्यूस वाली क्लासेस को अटेंड नहीं की है तो आप दोनों क्लासेस को जरूर अटेंड कर लीजिए क्योंकि बहुत जबरदस्त कॉन्सेप्ट मैंने पिछली क्लासेस में आपको बताया है उन कॉन्सेप्ट्स को समझने के बाद आपको टेंस को समझने में और ज्यादा मदद मिलेगी चलिए आइए अब हम लोग टॉपिक को स्टार्ट करते हैं देखिए यहां पर दो वर्ड्स है प्रेजेंट एंड परफेक्ट इसको जरा ध्यान से समझिएगा पहले प्रेजेंट एंड परफेक्ट क्या मतलब होता है इसका प्रेजेंट का मतलब हो गया आज अभी और परफेक्ट का मतलब हो गया पूरा हो गया फिर से समझिए मेरी बात को अब जरा ध्यान से प्रेजेंट का मतलब हो गया अभी या आज और परफेक्ट का मतलब हो गया पूरा हो गया ठीक है जैसे मैंने आपसे पूछा कि भाई साहब नाश्ता कर लिए हो अभी दो बज रहे हैं ठीक है अभी दो बज रहे हैं मैंने आपसे पूछा नाश्ता कर लिए हो तो आपने कहा कि जी हाँ मैंने नाश्ता कर लिया है तो ये क्या हो गया भाई नाश्ता कर लिया मतलब खाने का काम जो है वो पूरा हो गया ये परफेक्ट हो गया मैंने आपसे पूछा भाई साहब अपना प्रोजेक्ट आपने जमा कर दिया है हाँ जी मैंने अपना प्रोजेक्ट जमा कर दिया है तो आप ये देखिए ये भी काम क्या हो गया जी पूरा हो गया बात समझ में आ रही है मेरी आपको क्या आपने अपना काम कर लिया है बोला हाँ जी मैंने अपना काम कर लिया है तो ये भी काम क्या हो गया पूरा हो गया ठीक है तो कहने का मतलब क्या होता है जब आपको ये समझ में आने लग जाए ये महसूस होने लग जाए कि काम पूरा हो गया है तो उसको परफेक्ट कहा जाता है ठीक है बात समझिए फिर से समझिए एक बार प्रेजेंट परफेक्ट मतलब एक ऐसा काम जो प्रेजेंट में पूरा हो गया है उसे प्रेजेंट परफेक्ट कहा जाता है फिर से एक बार बोलूंगा मैं आपको कि प्रेजेंट परफेक्ट मतलब प्रेजेंट में जो काम आपने पूरा कर लिया है उसको प्रेजेंट परफेक्ट कहा जाता है और उसको जब आप बोलोगे तो वहां आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के स्ट्रक्चर को फॉलो करना होता है ठीक है उम्मीद करता हूं मेरी बात आपको समझ में आ रही होंगी चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं कि भैया कौन सा हेल्पिंग वर्ड आपको यूज करना है और कैसे आपको मेनू वर्ड को यूज करना है ठीक है देखिए परफेक्ट परफेक्ट वाला जैसे ही आपको सेंस समझ में आ जाए तो आंख बंद कीजिएगा और वो आपकी थर्ड फॉर्म लगा दीजिएगा फिर से समझिए मेरी बात को परफेक्ट वाला सेंस जैसे आपको समझ में आ जाए जैसे लगे कि काम जो है वो पूरा हो गया तो वो आपकी थर्ड फॉर्म लगा दीजिएगा वो आपकी थर्ड फॉर्म लगा दीजिएगा ठीक है खाना खा लिया तो ईटन या टेकन सो गया तो स्लेप्ट कह लीजिए आप काम पूरा कर लिया तो कंप्लीटेड आप कह लीजिए कहने का मतलब क्या है वो आपकी थर्ड फॉर्म आपको रेडी रखना है जब आपको परफेक्ट एक्शन के बारे में बात करना है ठीक है अब यहां पर हेल्पिंग वर्क का भी आपको यूज करना है हेल्पिंग वर्क हैव और हैज का यहां पर यूज होगा मतलब आई यू वी दे और पुलुरल के साथ आपको हैव का यूज करना है और ही शी इट और सिंगुलर के साथ आपको हैज का यूज करना है ठीक है एक बार मैं आपको ब्रीफली बता दू सेंटेंस बनते कैसे है देखिए मैं आपको बताता हूं कि जब भी आपको सेंटेंस बनाना हो तो आपको सबसे पहले क्या चाहिए सब्जेक्ट ठीक है सब्जेक्ट का मतलब क्या होता है जो काम को करता है फिर आपको चाहिए वर्ब और फिर चाहिए आपको ऑब्जेक्ट ठीक है अब जो ये वर्ब है ना कई बार अकेले आ जाता है और कई बार अपने साथ हेल्पिंग वर्ब लेकर आता है ठीक है तो ये जो प्रेजेंट परफेक्ट है जो टेंस है इसका अफर्मेटिव सेंटेंस आपको बोलना है अगर पॉजिटिव सेंटेंस बोलना है तो इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट फिर से समझिए मेरी बात को ऑब्जरा ध्यान से सब्जेक्ट हैव हैज वर्क की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट ठीक है सब्जेक्ट हैव हैज वर्क की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट ठीक है बात समझ में आ रही मेरी आपको एक बार मैं फिर से आपको रिमाइंड करा दूं आई यू वी दे और पुलुरल के साथ हैव ही शी इट और सिंगुलर के साथ आपको हैज का यूज करना है ठीक है पुलुरल का मतलब क्या होता है दो या दो से ज्यादा और सिंगुलर का मतलब एक अकेला ठीक है चलिए आइए कुछ अफर्मेटिव सेंटेंसेस के एग्जाम्पल्स से हम लोग इसको और बेहतर तरीके से समझने की कोशिश करते हैं ठीक है थीके? मैंने खाना खा लिया है मैंने खाना खा लिया है या मैं खाना खा चुका हूं देखिए ये जो है ना एक पहचानने का तरीका होता था बहुत ही हमारा ट्रेडिशनल मैथड था क्या भैया ट्रेडिशनल मैथड था क्या अभी भी है कि भाई चुका है चुके हैं और चुकी है अगर किसी सेंटेंस में आ जाए तो वो परफेक्ट हो गया ठीक है नहीं जी आप थोड़ा सा चेंज कीजिए मेथड को आप समझिए कि भाई पूरा होने वाला सेंस आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा उसको देखिए आप ठीक है मैंने खाना खा लिया है मैं खाना खा चुका हूं देखिए दोनों का ही मतलब क्या है भैया एक है क्या कि मैंने खाना खाने का काम पूरा कर लिया है ठीक है आई हैव टेकन लंच आप कह सकते हो या आई हैव ईटन लंच कह सकते हो या आई हैव ईटन फूड कह सकते हो आप बात समझ में आ रही है आपको तो मैंने खाना खा लिया है या मैं खाना खा चुका हूं 
दोनों ही क्या है प्रेजेंट परफेक्ट है मतलब क्या है दोनों में क्या अंतर कोई अंतर नहीं है इसमें यहाँ पर बस एक बात समझ में आ रही है कि खाना खाने का काम हमने पूरा कर लिया है बात समझ में आ रही है तो जैसे ही आपको पूरा करने वाला सेंस समझ में आ जाए तो वर्क की थर्ड फॉर्म का यूज करना है और प्रेजेंट में कोई काम पूरा होता हुआ आपको समझ में आ रहा हो तो वर्क के थर्ड फॉर्म के साथ हैव या हैज का यूज करना ठीक है तो मैंने खाना खा लिया है आई हैव टेकन फूड फूड कह लीजिए या आई हैव टेकन लंच कह लीजिए या आई हैव टेकन डिनर कह लीजिए आप देख लीजिए किस तरीके से आप कहेंगे वो आप कह सकते हैं ठीक है बात समझ मारिए आपको दूसरा एग्जाम्पल लीजिए पापा जी ने अपनी फाइल सबमिट कर दी है पापा जी ने अपनी फाइल सबमिट कर दी है या पापा जी अपना फाइल सबमिट कर चुके हैं ठीक है आप देखिए दोनों ही सेंटेंस क्या है प्रेजेंट परफेक्ट का है मतलब पापा जी ने फाइल सबमिशन का काम पूरा कर दिया है ठीक है तो कैसे बोलेंगे आप इसको पापा जी हैज सबमिटेड हिज फाइल पापा जी हैज सबमिटेड हिज फाइल ठीक है तो यहां पर पापा जी सिंगुलर है हैज आया वर्क की थर्ड फॉर्म फिर आपने ऑब्जेक्ट का यूज किया बात समझ में आ रही है आपको मेरी बात आपको समझ में आ रही है चलिए एक और एग्जाम्पल लीजिए आपने अपना काम पूरा कर लिया है यू हैव कंप्लीटेड योर वर्क यू हैव कंप्लीटेड योर वर्क ठीक है पापा जी अभी अभी आए हैं पापा जी हैज जस्ट कम पापा जी हैज जस्ट कम बात समझ में आ रही है मेरी आपको मैंने आज एक नई शर्ट खरीदी है मैंने आज एक नई शर्ट खरीदी है आई हैव बॉट अ न्यू शर्ट टूडे आई हैव बॉट अ न्यू शर्ट टूडे राधा ने अपना काम पूरा कर लिया है राधा हैज कंप्लीटेड हर वर्क बात समझ में आ रही है आपको तो अफर्मेटिव अगर सेंटेंस आपको बोलना है तो सबसे पहले चाहिए सब्जेक्ट फिर चाहिए हैव हैज फिर चाहिए वर्क की थर्ड फॉर्म फिर चाहिए आपको ऑब्जेक्ट बात समझ में आ रही है आपको हैव का यूज किसके साथ आई यू वी दे और प्लूरल के साथ हैव का यूज करेंगे और ही शी इट और सिंगुलर के साथ आपको हैज का यूज करना है बात समझ में आ रही है आपको मेरी बात को सुनिए ध्यान से और समझिए और नोट्स बनाते जाइए नोट्स बनाना बहुत जरूरी है ठीक है चलिए आइए अब समझते हैं नेगेटिव सेंटेंस आप कैसे बोलोगे नेगेटिव सेंटेंस में आपको नॉट का यूज करना फिर से समझिए मेरी बात को नेगेटिव सेंटेंस में आपको नॉट का यूज करना है और नॉट को ना कभी भी हेल्पिंग वर्ब से जुदा नहीं करते हैं हेल्पिंग वर्ब और नॉट का ना शादी करवा दिया जाएगा मतलब हैव के साथ नॉट हैज के साथ नॉट मतलब इसको ना अलग करके कभी नहीं देखना है इसलिए नेगेटिव का स्ट्रक्चर कैसे बनेगा सब्जेक्ट हैव हैज फिर नॉट आ जाएगा वर्क की थर्ड फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट ठीक है सब्जेक्ट हैव हैज नॉट वर्क की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट ठीक है बात समझ में आ रही है आपको ये नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर है अभी घबराना नहीं है मेरा आपसे प्रॉमिस है आपको रूल याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी अभी पहले आप रूल से पढ़िए और फिर आप ट्रिक से पढ़ेंगे मैं आपको ट्रिक से भी बताऊंगा आप टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है सिक्सटी डेज का जो ये जो सेशन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें लगभग लगभग आपका जो बेस है हम तैयार कर देंगे इसलिए हर क्लास को आप अटेंड कीजिए पीछे की सारी क्लासेस को आप रिवाइज करते रहिए और आगे की हर क्लास को आप टाइम पर अटेंड कीजिए दो बार तीन बार चार बार पांच बार और अपना एक्सपीरियंस कमेंट करके जरूर बताइए चलिए आइए अब फिर से वापस आ जाते हैं हम लोग नेगेटिव सेंटेंस में ठीक है सब्जेक्ट हैव हैज नॉट वर्क की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट ठीक है मैंने खाना नहीं खाया है आई हैव नॉट ईटन फूड आई हैव नॉट ईटन फूड ठीक है पापा जी अभी तक नहीं आए हैं पापा जी हैज नॉट कम टिल नाउ पापा जी हैज नॉट कम टिल नाउ मैंने आज एक शर्ट नहीं खरीदी है आई हैव नॉट बॉट अ शर्ट टूडे आई हैव नॉट बॉट अ शर्ट टूडे मैंने रोहित को लेटर नहीं लिखा है आई हैव नॉट रिटर्न अ लेटर टू रोहित मैंने अपनी फाइल अभी तक सबमिट नहीं की है आई हैव नॉट सबमिटेड माई फाइल टिल नाउ आई होप कि मेरी बात आपको समझ में आ रही होंगी ये नेगेटिव सेंटेंसेस के एग्जांपल्स थे ठीक है चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन आप कैसे पूछेंगे क्वेश्चन दो तरह से आप पूछते हैं इंटेरोगेटिव क्वेश्चन और डब्ल्यू एच इंटेरोगेटिव क्वेश्चन इंटेरोगेटिव क्वेश्चन का क्या मतलब होता है जब आपको आंसर यस या नो में चाहिए तो आप इंटेरोगेटिव क्वेश्चन पूछते हैं और जब आपको आंसर सेंटेंस में चाहिए या आप जब एक्सप्लेनेशन चाहते हैं तो उस समय आप डब्ल्यू एच इंटेरोगेटिव में क्वेश्चन पूछते हैं ठीक है इंटेरोगेटिव क्वेश्चन मतलब यस या नो वाला क्वेश्चन जब आपको पूछना है सबसे पहले आपको हेल्पिंग वर्ब बोलना है हैव हैज ठीक है स्ट्रक्चर समझिए इसका जरा ध्यान से हैव हैज फिर सब्जेक्ट फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म फिर ऑब्जेक्ट मतलब क्या हो गया यहाँ पर जो हेल्पिंग वर्ब है वो सब्जेक्ट से पहले आ जाएगा ठीक है और सब्जेक्ट के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगा ठीक है देखिए कुछ एग्जाम्पल्स इसको आप समझिए जरा ध्यान से क्या आपने खाना खा लिया है Have you 
टेकन फूड अब टेकन भी बोल लो या इटन भी बोल लो ठीक है हैव यू टेकन फूड या हैव यू इटन फूड मतलब क्या आपने खाना खा लिया है चलिए दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं क्या पापा जी आ गए हैं हैज पापा जी कम हैज पापा जी कम क्या रोहित अपना काम पूरा कर चुका है हैज रोहित कंप्लीटेड हिज वर्क हैज रोहित कंप्लीटेड हिज वर्क आई होप की बात आपको समझ में आ रही होंगी ये इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस है जैसे कि मैं आपसे अगर पूछ रहा हूँ क्या आपने अपना काम पूरा कर लिया है हैव यू कंप्लीटेड योर वर्क तो आप रिप्लाई किस में करोगे यस yes या नो no में रिप्लाई करोगे ठीक है इंटेरोगेटिव क्वेश्चन जब आपको किसी से पूछना है तो आपको हैव या हैज को सब्जेक्ट से पहले बोलना पड़ेगा और सब्जेक्ट के बाद आपको वर्क की थर्ड फॉर्म का यूज करना पड़ेगा आपको भी पता है आई यू वी दे और प्लूडल के साथ आपको हैव यूज करना है और ही शी इट और सिंगुलर के साथ आपको हैज का यूज करना है ठीक है चलिए अब डब्ल्यू एच इंटेरोगेटिव समझते हैं जरा देखिए डब्ल्यू एच इंटेरोगेटिव में क्या होता है डब्ल्यू एच इंटेरोगेटिव मतलब क्या होता है इसका इंटेरोगेटिव से पहले डब्ल्यू एच वर्ड को आपको यूज करना पड़ता है फिर समझिए मेरी बात को इंटेरोगेटिव से पहले डब्ल्यू एच वर्ड को आपको यूज करना है अब इंटेरोगेटिव से पहले का क्या मतलब भैया इंटेरोगेटिव से पहले का मतलब यह है हैव हैज से पहले आपको डब्ल्यू एच वर्ड का यूज करना है तो आप देखिए इसका स्ट्रक्चर को डब्ल्यू एच वर्ड हैव हैज सब्जेक्ट वर्क की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट मतलब इसमें क्या है सबसे पहले आपको डब्ल्यू एच वर्ड बोलना है डब्ल्यू एच वर्ड क्या होता है मैंने पिछली क्लासेस में भी आपको बता रखा है अगर आपने पिछली क्लासेस को अटेंड नहीं किया तो आप जरूर अटेंड कीजिए प्रेजेंट इन डेफिनेट प्रेजेंट कंटिन्यूस दोनों क्लासेस मैंने दी है आपको और हाँ एक टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस वाली क्लास में चीज़ों को मैंने और भी बेहतर तरीके से एक्सप्लेन किया है आप टाइप्स ऑफ सेंटेंसेज वाली क्लास को भी जरूर अटेंड कर सकते हैं ठीक है आइए स्ट्रक्चर को एक बार फिर से समझिए आप जरा डब्ल्यू एच वर्ड हैव हैज सब्जेक्ट वर्क की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट ठीक है डब्ल्यू एच मतलब क्या है यहाँ पर डब्ल्यू एच फैमिली एक बार मैं आपको थोड़ा सा बता दू फिर से वाई वेन वेयर हाउ हाउ मच हाउ मैनी हुम हुज विच वेयर वॉट ये जो सारे वर्ड्स है ये डब्ल्यू एच फैमिली के वर्ड्स है इनका यूज यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन बनाने के लिए करेंगे ठीक है एग्जाम्पल से इसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं पापा जी कहाँ गए हैं Where has Papa ji gone? आप देखिए सबसे पहले डब्ल्यू एच वर्ड वेयर हैज पापा जी गॉन वेयर हैज पापा जी गॉन वेयर हैज पापा जी गॉन ठीक है पापा जी कहा गए हैं बात समझ मारिए पापा जी कहा गए हैं रोहित बाजार क्यों गया है Why has Rohit gone to market? Why has Rohit gone to market? आपने आज क्या किया है What have you done today? What have you done today? किसने आज एक कार खरीदी है Who has बॉट अकार टूडे हु हैज बॉट अकार टूडे देखिए इन सेंटेंसेज में आपने क्या देखा सबसे पहले आपने डब्ल्यू एच वर्ड का यूज किया फिर आपने हेल्पिंग वर्ब फिर आपने सब्जेक्ट का यूज किया और फिर आपने वर्ब की थर्ड फॉर्म और फिर आपने ऑब्जेक्ट का यूज किया ठीक है अच्छा कई बार क्या होता है क्वेश्चन में नॉट लगा हुआ होता है ठीक है जैसे कि इंटेरोगेटिव में भी कई बार नॉट लगा हुआ हो जाता है और कई बार डब्ल्यू एच इंटेरोगेटिव में भी नॉट लग जाता है मतलब क्वेश्चन प्लस नॉट वाले स्ट्रक्चर को भी कई बार हम लोग को यूज करना पड़ता है जैसे क्या आपने खाना नहीं खाया है तो यहाँ पर देखिए नॉट को ना अलग अलग करके मत देखिए आप क्या आपने खाना नहीं खाया है इंटेरोगेटिव का स्ट्रक्चर है नॉट को आप हेल्पिंग वर्ब के साथ ही मर्ज कर दीजिए अटैच कर दीजिए ठीक है यू इटन फूड यू इटन फूड तो यहाँ पर हैव सब्जेक्ट वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट अब नॉट आ गया तो भैया हैव के साथ ही हम नॉट को मिला देंगे अगर सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो हैज के साथ में मिला देंगे ठीक है तो आप देखो स्ट्रक्चर कैसे बनेगा हैवेंट या हैजेंट सब्जेक्ट वर्क की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट ठीक है क्या आपने खाना नहीं खाया है हैवेंट यू इटन फूड क्या राधा नहीं आई है हैजेंट राधा कम बात समझ मारी आपको ठीक है तो ये था इंटेरोगेटिव नेगेटिव अब डब्ल्यू एच इंटेरोगेटिव नेगेटिव भी कई बार आपको बोलना पड़ सकता है कि भाई वह बाजार क्यों नहीं गया है तो यहाँ पर फिर आ जाइए वापस सबसे पहले डब्ल्यू एच वर्ड फिर हैवेंट या हैजेंट फिर सब्जेक्ट फिर वर्क की थर्ड फॉर्म फिर ऑब्जेक्ट ठीक है वह बाजार क्यों नहीं गया है Why hasn't he gone to market? Why hasn't he gone to market? तुमने अपना काम अभी तक पूरा क्यों नहीं किया है Why haven't you completed your work till now? Why haven't you completed your work till now? उम्मीद करता हूँ ये सारे कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आए होंगे एक बार मैं क्विकली आपको रिविजन करवा दू प्रेजेंट परफेक्ट का मतलब जो काम अभी अभी पूरा हुआ है और आपको ये बात समझ में आ जानी चाहिए पूरा होता हुआ कोई काम आपको जब दिख रहा हो तो आंख बंद करना और वर्क की थर्ड फॉर्म यूज कर देना और अगर प्रेजेंट में दिख रहा हो तो हैव हैज का आपको यूज करना है ठीक है अफर्मेटिव में सब्जेक्ट हैव हैज वर्क की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट 
नेगेटिव में नोट को लगा देना हेल्पिंग वर्क के साथ अलग अलग करके या साथ में मर्ज करके इंटरवेटिव में हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले आ जाएगा और सब्जेक्ट के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म फिर ऑब्जेक्ट ठीक है डब्ल्यू एच इंटरवेटिव में डब्ल्यू एच वर्ड सबसे पहले फिर हेल्पिंग वर्ब फिर सब्जेक्ट फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट ये सारे सेंटेंसेस के स्ट्रक्चर्स थे उम्मीद करता हूँ कि आपको बात समझ में आई होंगी मैं आपको कुछ सेंटेंसेस दे रहा हूँ आप कॉमेंट करके जरूर बताइए मैंने अपना काम पूरा कर लिया है पापा जी अभी अभी आए हैं मम्मी जी सो चुकी है मम्मी ने आज खीर बनाया है मैंने आज अपना काम पूरा समय पर कर लिया है रोहित अभी अभी बाजार गया है इन सेंटेंसेस को आप इंग्लिश में ट्रांसलेट करके कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए ताकि हमें भी बात समझ में आए कि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है क्लास अच्छी लग रही हो तो अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिए और कमेंट करके अपना एक्सपीरियंस जरूर बताइए और लाइक जरूर कर दीजिए चलिए मिलते हैं आपसे अगली क्लास में थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग यंग ग्रो अकेडमी टेक केयर ऑफ यू एंड योर लविंग फैमिली जय हिंद